വെൽക്കം ടു വൈഡ് ആംഗിൾ റിവ്യൂസ് രാവിലെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാണ് ഇവിടെ ഒക്കെ വെള്ളം കയറി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാക്കണോ അതോ ശരിക്കും വെള്ളം കയറിയോ എന്നൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അറിയാക്കണത് ഞാനിപ്പോ ആലുവ ടൗണിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇവിടെ ഒന്നും തൽക്കാലം വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഒന്നും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ പുഴ ഏരിയയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ചിലപ്പോൾ വെള്ളം കയറി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് പോയിട്ട് നോക്കട്ടെ ബാക്കി കാഴ്ചകൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മളപ്പോൾ അതേ പാലത്തിൻ്റെ അവിടെ പുഴയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം മനോരമ ന്യൂസിൻ്റെ ഒക്കെ അതേ വണ്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ ഒന്ന് ന്യൂസ് കവർ ചെയ്യാൻ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പാലത്തിലേക്ക് കയറി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതാണ് പുതിയ നടപ്പാലം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി എന്നെ പോലീസ് പിടിച്ചു നിന്നുള്ള വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചാണ് അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ ആലുവപ്പുഴയുടെ ഒരു ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായി ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഇന്ന് രാവിലെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒമ്പതാം തീയതി ഒമ്പതാം തീയതി ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് കേട്ടോ ചുറ്റും ആ ദൂരെ കാണുന്ന ആലുവ പാലസ് കണ്ടു ആ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ അദ്വൈതാശ്രമം ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ആ അപ്പുറത്ത് കാണാനാണ് ദേശം തുരുത്ത് അങ്ങനത്തെ ഭാഗങ്ങളുള്ളത് ഇപ്പോൾ ആ പുഴ നിറച്ച് വെള്ളം നിറഞ്ഞൊഴുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ കാണുന്ന അമ്പലം ഞാൻ അമ്പലത്തിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നടപ്പാത ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചുറ്റും വെള്ളം തന്നെ വെള്ളം വേറെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ആ കാണാണ് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ പാലക്കാട് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്ന റെയിൽവേ ക്രോസാണ് അത് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ വഴി നടക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇതിപ്പോൾ ടൈം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഏഴ് മണി രാവിലെ ഏഴ് മണിക്കാണിത് അപ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ അതേ കാണാൻ വന്നതാണ് നല്ലൊരു കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ എന്തായാലും നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു ഭീതിജനകമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച തന്നെയാണ് നല്ല കാഴ്ച ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് സന്തോഷജനകമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച എന്നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടുന്ന് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അമ്പലം അമ്പലം ഏകദേശം മുങ്ങി മുങ്ങി ഏകദേശം അല്ല ഫുള്ള് മുങ്ങി ടോപ്പ് ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പൊങ്ങി നിൽക്കണത് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി അടുത്തേക്ക് അല്ല അടുത്തേക്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഈ സ്ഥലത്താണ് ആലുവ ശിവരാത്രി പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ആലുവ ശിവരാത്രി നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ വെള്ളം കയറിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം മൊത്തം കാണണം നിങ്ങൾ ഈ ശിവരാത്രി ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ വരുന്ന ശിവരാത്രി നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണത് ഈ കാണാണ് അമ്പലം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അമ്പലത്തിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ആ ഒരു ഓം നമ ശിവായ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് താഴത്തേക്കുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം മുങ്ങി മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മഹാദേവൻ ആറാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ആചാരമുണ്ട് എല്ലാ കൊല്ലവും മഴക്കാലത്ത് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാം ഇതാണ് ആറാട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് അതിന് ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഒരു ആൽമരവും അതേപോലെ തന്നെ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് മരങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത് അതൊക്കെ ഫുള്ള് മുങ്ങി ടോപ്പ് ഭാഗം വരെ മുങ്ങി ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കേട്ടോ ആ ബാക്കി കാണുന്നത് അമ്പലം താഴത്ത് വെള്ളം പൊങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അതിന് മുകളിലേക്കാണ് പ്രതിഷ്ഠ മാറ്റുന്നത് അവർ അമ്പലമാണ് അവിടെ കണ്ടത് അപ്പോൾ അതേ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കോട് കാണാം ഒരുപാട് വിറകും അതേപോലെ ചെളിയും കമ്പും ഒക്കെ വന്നത് ഇവിടെ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുണ്ട് ആണ് ആ പോസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ലെവൽ നോക്കൂ പോസ്റ്റ് ഇത് നല്ല ഹൈറ്റുള്ള പോസ്റ്റാണ് ഇതിപ്പോൾ ശിവരാത്രി കണക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ഇടുന്ന പോസ്റ്റാണ് അതൊക്കെ നല്ല ഹൈറ്റുള്ള പോസ്റ്റ് അതൊക്കെ മുങ്ങി ഇപ്പോൾ അതേ നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് പാലസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ പാലസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടൊക്കെ ഏകദേശം മുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് അതോ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കുത്തി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് വെള്ളം ഇങ്ങനെ റേസായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇന്നലെ രാത്രി അളവ് വെച്ചേക്കണം ഇവിടെ ചേട്ടന്മാർ പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഉണ്ടായില്ല അപ്പോൾ അളവ് വെച്ചിട്ട് അളവ് നിന്ന് ഏകദേശം പൊങ്ങി പത്ത് മീറ്ററോളം പൊങ്ങി വെള്ളം പൊങ്ങി എന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ മഴ ഇപ്പോൾ മഴയ്ക്ക് കുറച്ച് ചെറിയൊരു ആശ്വാസമുണ്ട് അപ്പോൾ മഴ ഇനിയും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം പൊങ്ങാനാണ് സാധ്യത കേട്ടോ അപ്പോൾ ദൂരെ നിങ്ങൾ ആ റെയിൽവേ പാളം കാണാം അവിടെ ഇപ്പോൾ റെയ